हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एन सी आर टी एग्जाम्पलर चैप्टर टू यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट इलेवन ऑनवर्ड्स तो टू पॉइंट इलेवन क्वेश्चन है हमारा यंग्स मॉड्यूलर्स ऑफ स्टील इज वन पॉइंट नाइन इंटू टेन रेज टू पावर इलेवन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वेन एक्सप्रेस इन सी जी एस यूनिट्स ऑफ डाइंस पर स्क्वायर सेंटीमीटर इट विल बी इक्वल टू और वन न्यूटन यहाँ दिया हुआ है टेन रेज टू पावर फाइव डाइन एंड वन मीटर स्क्वायर दिया हुआ है हमें टेन पाव फोर स्क्वायर सेंटीमीटर तो यहाँ पे कन्वर्जन दे रखा है आपको वन न्यूटन इज इक्वल टू टेन रेज टू पाव फाइव डाइन और वन स्क्वायर मीटर हमें दिया हुआ है एज टेन पावर फोर यहाँ बोला जा सकता है स्क्वायर सेंटीमीटर और यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है इस यंग मॉडुलस को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को सी जी एस यूनिट डेट इज डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर तो यंग मॉडुलस जिसे हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसकी वैल्यू है 1.9 पॉइंट नाइन इंटू टेन रेज टू पावर इलेवन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अब इसको मुझे डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर ले जाना है तो इसको हम बोल सकते हैं एज 1.9 पॉइंट नाइन इंटू टेन पावर इलेवन हो गया अब इस न्यूटन को डाइन में ले जाने के लिए ये रिलेशन है तो एक न्यूटन में हमारा यहाँ पे बना हुआ है टेन रेज टू पावर ये हो गया फाइव डाइन डिवाइडेड बाई यहाँ मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर ले जाने के लिए कन्वर्जन है हमारा टेन रेज टू पावर फोर स्क्वायर सेंटीमीटर तो ये टेन पावर फोर इस टेन पावर फाइव को काटेगा तो यहाँ टेन बचेगा और ये टेन और टेन पावर इलेवन हमारा हो जाएगा वन पॉइंट नाइन इंटू टेन रेज टू पावर ट्वेल्व ये हो जाएगा हमारा निकल के डाइन पर ये कहा जा सकता है स्क्वायर सेंटीमीटर तो वन पॉइंट नाइन इंटू टेन पावर ट्वेल्व यहाँ से हमें दिख रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है तो इसका आंसर हो गया सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन है हमारा इफ मोमेंटम पी एरिया ए एंड टाइम टी आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज देन एनर्जी हैज द डायमेंशनल फॉर्मूला तो यहाँ पे हमें एनर्जी जो क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस करना है प्रेशर एरिया और टाइम के टर्म्स में तो हम यहाँ पे डायमेंशन का जो तीसरा एप्लीकेशन सीखे थे जहाँ पे हम डायमेंशन की मदद से रिलेशंस डिराइव कर सकते हैं तो एनर्जी को हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एरिया एंड यहाँ पे बोल सकते हैं टाइम तो इनका कुछ पावर होगा लेट से मोमेंटम पावर ए एरिया का पावर बी और टाइम का पावर यहाँ हो गया सी अब इन तीनों को यूज करके हम बोल सकते हैं यह आया एनर्जी इज प्रपोर्शनल टू मोमेंटम पावर ए एरिया पावर बन जाएगा बी और टाइम का पावर बनेगा सी और हम क्या करते थे यहाँ पे इस प्रपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट लगाते थे तो ये बना के इन टू पी पावर ए फिर एरिया का पावर बी आया और टाइम का पावर निकल गया हमारे पास यहाँ पे सी अब इनके डायमेंशन फॉर्मूलाज अगर लिखे एनर्जी का होता है डायमेंशन फॉर्मूला वर्क के बराबर जिसका हमने निकाला था एम एल टू टी माइनस टू क्योंकि एनर्जी का यूनिट होता है जूल वर्क का भी जूल मोमेंटम बोले तो मास इनटू वेलोसिटी तो मास का एम और वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड तो एल टी माइनस वन एरिया का बात करें तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर तो एरिया का डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर और टाइम का टी है ही तो इनको पुट किया जाए यहाँ पे तो इसको पुट करने पे यहाँ पे हम देख सकते हैं एनर्जी बना हुआ है हमारे पास एज एम एल टू टी माइनस टू इज इक्वल टू के डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट छोड़ दो मोमेंटम का डायमेंशन है हमारे पास एम एल टी माइनस वन और इसका पावर बना हुआ है ए एरिया का डायमेंशन है हमारे पास एल स्क्वायर इसका पावर है बी और टाइम का डायमेंशन है सी तो यहाँ पे हम पावर कलेक्ट करते हैं तो ये बन गया एम स्क्वायर T माइनस टू इज इक्वल टू यहाँ पे बन के आया m पावर ए l पावर ए t पावर माइनस ए और यहाँ पे हो गया l पावर टू बी और यहाँ पे आया t पावर c तो यहाँ पे अगर पावर देखा जाए ये हुआ एम एल टू टी माइनस टू इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा m पावर ए l पावर ए l पावर टू बी ये निकल के आएगा l पावर ए प्लस टू बी और t पावर माइनस ए और t पावर c ये हो गया t पावर c माइनस ए अब पावर को इक्वेट करते हैं बोथ साइड्स में यहाँ एम का पावर वन है यहाँ एम का पावर ए है तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई मेरे पास वन तो ए की वैल्यू हमने निकाल ली इस तरह से वन सिमिलर वे में हम बोल सकते हैं यहाँ पे एल का पावर टू है यहाँ एल का पावर ए प्लस टू बी है तो ए प्लस टू बी यहाँ से बोल सकते हैं टू 
अब यहाँ पे ए की वैल्यू अगर हम यहाँ रख देते हैं ए की वैल्यू वन रख दी जाए तो वन प्लस टू बी इज इक्वल टू टू तो यहाँ से टू बी की वैल्यू वन आ गई तो यहाँ से बी की वैल्यू निकल के आ गई वन बाई टू एंड सिमिलर वे में टी का पावर माइनस टू को सी माइनस ए के बराबर करते हैं तो सी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टू ए की वैल्यू वन रख दी जाए तो यहाँ पे सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस वन तो इस तरह से इन सबको यहाँ पुट करता हूँ तो यहाँ से बोला जा सकता है ई इज इक्वल टू ये बन गया के इन टू पी का पावर ए की वैल्यू है वन तो वन एरिया का पावर बी की वैल्यू है वन बाई टू और टाइम का पावर सी की वैल्यू है माइनस वन तो अगर चार ऑप्शंस को देखा जाए तो पी का पावर वन ए का पावर वन बाई टू और टी का पावर माइनस वन यहाँ हम देख रहे हैं ये ऑप्शन हमारा दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर डी करके तो टू का आंसर कहा जा सकता है ऑप्शन नंबर डी आई गेस समझ आया चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाले एम हम कह सकते हैं यहाँ पे मोर देन वन करेक्ट तो यहाँ पे क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अंडर गोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट करेक्ट मतलब डायमेंशन की मदद से हमें बताना है कि इन इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है जो हम पढ़े थे याद होगा आपको कि डायमेंशन का सबसे पहला एप्लीकेशन पढ़े थे कि टू चेक डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ रिलेशन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी तो सबसे पहला ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू ए साइन टू बाई टी बाई टी तो सबसे पहले यहाँ बोल सकते हैं इस ए ऑप्शन की बात करूँ वाई इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ये है टू पाई इंटू टी डिवाइडेड बाई टी अब डायमेंशन में हम क्या बोलते हैं दोनों साइड डायमेंशन डायमेंशनली सेम लेट से क्वांटिटीज होनी चाहिए वाई है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल तो इसका डायमेंशन एल होता है ए जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसका डायमेंशन एल हो जाता है और साइन ये पूरा जो साइन के क्वांटिटी आएगी वो डायमेंशन होगी क्योंकि साइन थर्टी डिग्री वन बाई होता है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं कोई यूनिट नहीं तो यहाँ पे जो साइन के अंदर वाला ये एंगल है ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये टाइम का डायमेंशन t, तो t बाई टी कैंसिल हो गया डायमेंशनलेस हो गया मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है हमें नॉट करेक्ट पता करना है तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा नेक्स्ट पे आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे बात करने y इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू इंटू टी करके तो y तो हो गया हमारे पास कहा जा सकता है अपना लेट से डिस्प्लेसमेंट जिसका डायमेंशन l कहलाएगा a जो है उसका डायमेंशन भी डिस्प्लेसमेंट का ही होगा क्योंकि a यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अब साइन जो होगा वो डायमेंशन लेस क्वान्टिटी होना चाहिए क्योंकि साइन के अंदर ये जो एंगल है हम जानते हैं एंगल डायमेंशन होता है तो ये स्पीड है और ये टाइम t है तो स्पीड की बात करें स्पीड का डायमेंशन होता है मीटर पर सेकेंड एल टी माइनस वन और टाइम का टी तो साइन के अंदर हम देख पा रहे हैं साइन के अंदर टी माइनस वन टी से कैंसिल हो गया तो साइन के अंदर एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं बन रही है साइन के अंदर जो एंगल होता है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए जबकि यहाँ पे डायमेंशन आ रहा है साइन के अंदर वाला क्वान्टिटी का देर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो ये इक्वेशन हमारी आंसर कहलाएगी तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है उसी तरह से ऑप्शन सी पे आते हैं तो ऑप्शन सी की अगर बात की जाए यहाँ पे वाई इज इक्वल टू ए अपॉन टी इन टू साइन ऑफ यहाँ पे कहा जा सकता है टी अपॉन ए करके तो वाई जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया डायमेंशन एल ए जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन एल और नीचे टी और साइन ये पूरा चीज डायमेंशन होना चाहिए तो यहाँ पे टी का डायमेंशन टी और ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एल तो ये दो तरीके से गलत हो जाता है एक तो साइन के अंदर वाला चीज डायमेंशनलेस होना चाहिए जो नहीं है और दूसरा अगर ये साइन वाला चीज डायमेंशनलेस हो भी जाता है उसके बाद भी एल बाई टी एल के बराबर नहीं होता है तो यहाँ से भी कहा जा सकता है कि ये भी आपका डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो ऑप्शन सी भी हमारा आंसर हो जाता है नेक्स्ट आते हैं वाई इज इक्वल टू ए रूट टू साइन ऑफ टू पाई टी कॉस टू पाई टी वाई टी तो जैसे हमने इसमें देखा था ये टू पाई टी बाई टी डायमेंशन लेस होगा क्योंकि टू पाई तो नंबर है छोड़ दो ये टी बाई टी देखें तो इसका डायमेंशन टी नीचे भी टी डायमेंशन लेस ये वाला भी डायमेंशन लेस हो गया तो ये पूरा चीज आपका साइन के अंदर वाला चीज डायमेंशन लेस हो गया कॉस के अंदर वाला चीज डायमेंशन लेस हो गया 
और ये जो ए है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एल और ये वाई है ये डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है तो देर फोर ये डायमेंशनलेस लेट से डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है हमें इनकरेक्ट इक्वेशन पता करना था तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी हमारा आंसर नहीं होगा तो आपको एक एक करके सारी इक्वेशन को चेकआउट करना था कि कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट बनी हुई है आई गेस समझ आया चलिए यहाँ तक स्क्रीन ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पी क्यू आर आर फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नेवर बी अ मीनिंगफुल क्वांटिटी तो यहाँ साफ साफ बोला है ये पी क्यू और आर अलग अलग डायमेंशन की है तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी में हम जानते हैं कि डायमेंशनली सेम क्वान्टिटी को एड या सब कर सकते हैं जैसे यहाँ पी माइनस क्यू की बात करें तो यहाँ पे दो अलग अलग डायमेंशन वाली क्वांटिटी को ऐड सब नहीं कर सकते तो ये हमारी गलत हो जाती है ये मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं देगी उसी तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो आर प्लस क्यू है आर और क्यू का डायमेंशन अलग है तो इनको ऐड भी नहीं कर सकते तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई भी गलत हो जाता है जबकि बाकी की अगर बात की जाए यहाँ पे ना क्या नेवर बी अ मीनिंगफुल क्वान्टिटी बोला था तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं देंगे इसीलिए हमारे आंसर हो जाएंगे ए और ई e हमारा आंसर हो जाएगा बाकी में पी इंटू क्यू करके सपोज आपका जो क्वांटिटी आएगा वो उसका डायमेंशन आर के डायमेंशन के बराबर हो सकता है तो तो सब किया जा सकता है तो ये मीनिंगफुल क्वांटिटी दे सकता है यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि दोनों का डायमेंशन अलग है मल्टीप्लाई करके आर के डायमेंशन के बराबर तो आ सकता है जैसे स्पीड इनटू टाइम करे तो डिस्टेंस और आर भी डिस्टेंस होता तो डिस्टेंस को डिस्टेंस से सब कर सकते थे तो ये मीनिंगफुल क्वांटिटी दे सकता था हमें पूछा है मीनिंगफुल क्वांटिटी लेट से नहीं देगा तो इसीलिए हमारा आंसर बी नहीं होगा बी आंसर नहीं होगा आंसर होगा ए और ई e करके उसी तरह से पी क्यू अलग अलग डायमेंशन क्वान्टिटी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा मेरा क्योंकि मीनिंगफुल क्वान्टिटी नहीं होना चाहिए नेक्स्ट बात करें पी आर माइनस क्यू स्क्वायर तो वही बात हो गई पी और आर को मल्टीप्लाई किया वो डायमेंशन क्यू के डायमेंशन के बराबर आया तब ऐड सब कर सकते हैं और डिवाइड तो हम डायमेंशनली डिफरेंट क्वांटिटी को भी कर सकते हैं तो ये भी पॉसिबल है तो इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा हेंस हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ई करके आई गेस समझ आया ये था टू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोन इज क्वांटम ऑफ रेडिएशन विद एनर्जी ई इज इक्वल टू एच न्यू वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। डायमेंशंस ऑफ एच आर सेम एज दैट ऑफ तो यहाँ पे हमें पता करना है एच का डायमेंशन और इन सब क्वांटिटी का डायमेंशन तो एनर्जी जो होती है वो आपकी होती है एच न्यू करके न्यू जो है वो फ्रिक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी मतलब वन बाई टी होता है इसका डायमेंशन पर सेकेंड करके होता है हम जानते हैं ये एच हो गया और एनर्जी का डायमेंशन होता है हमारा एम एल टू टी माइनस टू करते हुए तो यहाँ से एच का डायमेंशन आ जाएगा आपका एम एल टू टी माइनस टू और टी पावर वन एड होके ये बन गया टी पावर माइनस वन अब हमें चेक करना है कि इन सभी क्वान्टिटी में से किसका क्वान्टिटी का डायमेंशन इसके बराबर आएगा चलिए लीनियर इम्पल्स की बात करते हैं तो इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स इनटू टाइम बड़ा फोर्स छोटे टाइम के लिए लगे तो फोर्स का डायमेंशन है एम एल टू एम एल टी माइनस टू और टाइम का टी तो टी पावर माइनस टू टी पावर वन ओके कितना बन गया ये बन गया एम एल टी माइनस वन यहाँ पे एल टू टी माइनस वन चाहिए था इसलिए इसका डायमेंशन सेम नहीं है नेक्स्ट पे आते हैं एंगुलर इम्पल्स की बात करें तो एंगुलर इम्पल्स जो होता है उसका डायमेंशन होता है टॉर्क इन टाइम ये आपकी रोटेशनल एनालॉगस क्वांटिटी फोर्स की जगह टॉर्क हो जाएगा और टॉर्क का डायमेंशन हमने बोला था आर इंटू एफ करके होता है तो आर हो गया एल और एफ का डायमेंशन है आपका एम एल टी माइनस टू और टाइम का टी तो यहाँ से हमारा कैलकुलेशन पे आएगा एम एल टू और टी माइनस वन टॉर्क का डायमेंशन आपको याद रखना है आर इंटू एफ फॉर्मूले से आएगा आर का एल और फोर्स का डायमेंशन हम जानते हैं एम एल टी माइनस टू करके तो यहाँ से देख रहे हैं इसका डायमेंशन और ये डायमेंशन दोनों सेम आ गए इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम तो लीनियर मोमेंटम की बात की जाए इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी मास का होता है एम वेलोसिटी एल टी माइनस वन 
तो देख रहे हैं दोनों डायमेंशनली सेम नहीं है तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाता है एंड लास्ट आते हैं एंगुलर मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका डायमेंशन के लिए फॉर्मूला होता है एम और आर से मल्टीप्लाई कर दो जैसे टॉर्क के लिए एफ को आर से मल्टीप्लाई किया वैसे ही एंगुलर मोमेंटम के लिए मोमेंटम को आर से मल्टीप्लाई कर दो तो मोमेंटम का डायमेंशन ये रहा हमारे पास एम एल टी माइनस वन और आर का एल तो यहाँ से निकल के आ गया एम एल टू टी माइनस वन और ये देख रहे हैं दोनों का डायमेंशन सेम आ गया इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही हो गया हेंस बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी मेरे सही आंसर हो गए तो टू का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी एंड डी आई गेस समझ आया चलिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले ले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.16 तो 2.16 है इफ प्लैंक्स कांस्टेंट एच एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी आर टेकन एज टू फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन इन एडिशन बी टेकन टू एक्सप्रेस लेंथ मास एंड टाइम इन टर्म्स ऑफ थ्री चूजन फंडामेंटल क्वांटिटीज तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर हमने प्लैंक्स कांस्टेंट एच को स्पीड ऑफ लाइट सी को अगर दो फंडामेंटल क्वांटिटी ली तो यहाँ पे ऐसी कौन सी क्वांटिटी ली जाए है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इन एडिशन बी टेकन टू एक्सप्रेस लेंथ मास एंड टाइम इन टर्म्स ऑफ थ्री लेट से फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ को आप इनके टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाओ है ना मास को लेट से इनके टर्म में एक्सप्रेस कर पाओ और टाइम को इनके टर्म में एक्सप्रेस कर पाओ तो यहाँ पे अगर मैं प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करूँ जस्ट अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था प्लैंक कांस्टेंट मतलब ई अपॉन न्यू फ्रीक्वेंसी एनर्जी का हो जाता है एम एल टू टी माइनस टू और आपका फ्रिक्वेंसी का हो जाता है वन बाई टी टी माइनस वन तो यहाँ से प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का हो जाता है हमारा एम एल टू और ये हो गया टी माइनस वन उसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट का सी का डायमेंशन बात करें तो ये मीटर पर सेकेंड में है दैट इज एल टी माइनस वन करके है अब यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायमेंशन बात करें तो ये मास है सीधा एम हो गया चार्ज के डायमेंशन की बात करी जाए तो चार्ज मतलब क्या होता है करेंट का डेफिनेशन होता है चार्ज पर यूनिट टाइम करके तो चार्ज का डायमेंशन लिखा जाएगा करेंट इन टाइम करके तो यहाँ पे करेंट का डायमेंशन ए और टाइम का टी मास ऑफ प्रोटॉन का डायमेंशन भी एम बना हुआ है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की बात की जाए इसके डायमेंशन के लिए फॉर्मूला होता है जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर तो यहाँ से जी का जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसका डायमेंशन फॉर्मूला एफ इन टू आर स्क्वायर बाय ये बन गया एम वन एम टू फोर्स का डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू आर हो गया एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन का एम और एम टू का भी एम एक एम से एम गया तो ये बन के आया मेरे पास एम पावर माइनस वन एल पावर थ्री और टी का पावर बन गया माइनस टू तो ये आया इसका डायमेंशन एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू अब यहाँ बोला है कि हमें लेंथ को मास को और टाइम को एक्सप्रेस करना है तीन क्वांटिटी के टर्म में एच के सी के और इनमें से कोई एक क्वान्टिटी तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन इन एडिशन टेकन टू एक्सप्रेस लेंथ मास एंड टाइम की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम एच और सी ले रहे हैं तो यहाँ पे मास लेंथ टाइम लेंथ टाइम और यहाँ पे अगर हम इस चार्ज और इलेक्ट्रॉन को नहीं लें क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो यहाँ पे ए इन आएगा जबकि यहाँ पे हमें करेंट को एक्सप्रेस ही नहीं करना था तो ए का पावर चाहिए ही नहीं तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी तो होगा ही नहीं पहली चीज तो ऑप्शन नंबर सी होगा नहीं बाकी हम जो भी लेंगे लेट से ग्रेविटेशन कांस्टेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन लेंगे तो उनमें आप एक्सप्रेस कर सकते हो लेट से अगर मैं लेंथ को एक्सप्रेस करने जाऊं तो लेंथ को एक्सप्रेस किया जा सकता है एज लेट से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करके पावर ए उसके बाद प्लैंक्स कॉन्स्टेंट पावर बी और स्पीड का पावर सी करके आप निकाल सकते हो ए बी सी की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे एम एल टी में बात हो रही है और लेफ्ट साइड में भी एल है तो वहां से निकाला जा सकता है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए बी और डी ये सभी पॉसिबल है बस हमारा ऑप्शन नंबर ये सी नहीं हो सकता था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को आप नहीं ले सकते थे क्योंकि वहां पे ए टी आता तो यहाँ पे ए टी का पावर कुछ होता अब ए तो है नहीं यहाँ लेफ्ट साइड में तो आप उसको 
नहीं निकाल सकते थे तो वो एक अनोन और क्रिएट हो जाता तो यहाँ पे एम एल टी और एक और ए है ना ये ए डायमेंशन का अनोन चार अनोन के लिए चार इक्वेशन चाहिए होती थी जबकि यहाँ पे तीन इक्वेशन बन सकती थी तो इसीलिए इसे सॉल्व नहीं कर सकते थे तो इसीलिए अपना ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होता चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 2.17 2.17 है ऑफ़ द फॉलोइंग रेशियोस एक्सप्रेस प्रेशर प्रेशर इनमें से कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पे प्रेशर का डायमेंशन से बस बात करते हैं सीधा जिसका डायमेंशन सेम होगा वही हमें प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया मतलब ये रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को एक्सप्रेस करता है तो फोर्स का एम एल और एरिया का एल स्क्वायर तो ये आ गया प्रेशर का डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू करके ये तो प्रेशर हो गया अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे बात करने दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करके तो इसका डायमेंशन अगर ये आ गया तो ये भी प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा अब एनर्जी है आपका वर्क का डायमेंशन करके तो एम एल टू टी माइनस टू और वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर एल क्यूब तो एल स्क्वायर एल क्यूब को काटेगा तो एक एल ऊपर आएगा तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू तो ये भी डायमेंशन प्रेशर के बराबर आया मतलब ये भी प्रेशर को एक्सप्रेस कर रहा है चलिए नेक्स्ट आते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया तो एनर्जी अपॉन एरिया अगर एनर्जी अपॉन वॉल्यूम प्रेशर कर रहा है तो ये तो करेगा नहीं तो यहाँ सीधा बोल सकते हैं एम एल टू टी माइनस टू और एरिया का एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल किया यहाँ से एम टी माइनस टू आया तो ये प्रेशर तो है नहीं डायमेंशनली तो देर ऑप्शन सी गलत हो जाता है एंड लास्ट ऑप्शन फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फोर्स हो गया आपका एम एल टी माइनस टू वॉल्यूम का हो गया एल क्यूब तो यहाँ से निकल के आया एक एल एल क्यूब में काटेगा तो एल स्क्वायर बचेगा ऊपर आएगा एम एल माइनस टू टी माइनस टू जबकि प्रेशर का एम एल माइनस वन टी माइनस टू होता इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाता है तो हेंस हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए और बी आई गेस समझ आया चलिए यहाँ तक स्क्रीन लो फिर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम तो यहाँ पे हम जानते हैं सेकेंड जो होता है वो टाइम का यूनिट है तो ये आंसर नहीं होगा हम जानते हैं एक मिनट में 60 सेकेंड्स करके होते हैं तो वन मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड तो टाइम का यूनिट है ये जो आवर मिनट सेकेंड उसमें है नेक्स्ट आते हैं पार्सेक पे बात करते हैं तो पार्सेक क्या है पार्सेक सिंपल सी चीज है लेट से ये अर्थ का डायमीटर हो गया तो अर्थ का डायमीटर लेट से आपका जो एंगल सबटेंड कर रहा है लेट से किसी पॉइंट पे अगर वन रेडियन ना अगर ये वन सेकेंड एंगल अगर सबटेंड करता है यहाँ पे ये अर्थ का डायमीटर तो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को नाम देते हैं पार्सेक तो पार्सेक डिस्टेंस का यूनिट है और यहाँ पे हम कहते हैं वन पार्सेक जो होगा वन पार्सेक की वैल्यू होती है आपकी थ्री इनटू ये कहलाती है टेन पावर सिक्सटीन मीटर तो ये डिस्टेंस का यूनिट है ना कि टाइम का यूनिट तो नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम तो हम बोल सकते हैं यहाँ क्वेश्चन बोला था नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम हेंस ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है फिर ईयर तो हम जानते हैं एक साल में तीन सौ पैंसठ दिन होते हैं तो ये टाइम का यूनिट हो गया ना मतलब टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाता है और लाइट ईयर लाइट ईयर क्या है जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक साल में तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम जानते हैं तो लाइट की स्पीड होती है थ्री इंटू टेन पावर एट और एक साल में कितने दिन होते हैं तीन सौ पैंसठ दिन एक दिन में चौबीस घंटे एक घंटे में लेट से सिक्सटी मिनट और सिक्सटी सेकेंड करके तो ये जब कैलकुलेट किया जाएगा ये निकल के आएगा नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन पावर इलेवन मीटर तो लाइट एक साल में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो डिस्टेंस का यूनिट है इसीलिए हम कह सकते हैं ये आपका टाइम का यूनिट नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी भी हो जाता है तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है तो हेंस ऑप्शन नंबर बी और डी हमारा आंसर हो गया आई गेस समझ आया चलिए ये आपका यहाँ खत्म होता है